ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಕಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಚ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಇದೆ ಪರ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲಿಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಶೇರ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಪರ್ ಶೇರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗಲ್ವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ ಶೇರ್ ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೇದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಳೇದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫಿಕ್ಟೀಷಿಯಸ್ ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಪರ್ ಶೇರ್ ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೇದೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೊಸ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಳೇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೇದು ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳೋರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಳೇದಿದ್ದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಸೇಮು ಬಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಮೊದ್ಲೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಸೊ ಟು ನ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಮೊದ್ಲು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೊ ಬರೋ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ನರೇಶನ್ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಕಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಚ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಡಿವೆಂಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಐದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಪೇ ಮಾಡೋ ಮೊದ್ಲು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಪರ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಗೆ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೇದಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಳೇದ ರಿಲಾಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಸೊ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್
ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಸಂಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಕಾಮ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಗ್ನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬಿಟಿ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಲಾಭ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಲಾಭ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕ್ಯಾಪ್ ರಿಡಂಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ತ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಇಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಮೂಲಕ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ ಕೇಳಿದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಬೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೋತು ಸೊ ಫೋರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೋತೀರ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ ರೀತಿ ಬೇಕಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಈಗ ನರೇಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನರೇಶನ್ ಏನಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಎಂಟ
12,500 ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ರಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಟೀಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಿಕ್ಟೀಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಈ ತರ ಐಟಮ್ ನೆಲ್ಲ ನೀವು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೌದು ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಏನಾರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಟೀಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ಏನಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರೋದು ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿರೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್
ಕ್ವಶನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೈಡ್ಸ್ ಈ ಅಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ ಫಂಡ್ ಗಳು ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಈಗ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒನ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಏನಾರ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ಹಳೇದು ಏನಾರ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಹಳೇದನ್ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರು ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಏನಾರ ಬಂದ
ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಟಾರ್ಸ್ ಇರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೇಟಾರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿದೆ ಬಿ ಓ ಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಹೌದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೆಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಿದೆಯಾ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್